。要训练出英文听力的第二个动作，就是你必须要有文法，也就是说，你的脑海之中要具备像英国人、美国人的思考能力。那么这个是怎么回事呢 ？But I think the time has come for the United States to think very hard. About a world in which it might become number two, and China might become number one. And China might become number one. 就是说，你要了解英文的顺序是怎么回事，它先讲什么，后讲什么这个观念，在英文里面的文法，就像我们之前给大家介绍的影片，叫做一二三为主体，再加上四四。就是一些补充的东西，形容啊，说明状况的东西。我们看下面的例子 ，I know 就是我知道，我知道什么呢？这是主词动词一加二。然后呢，我们再看这个主词跟动词中间可能会有一个 may，may may 就是助动词。有了一跟二，再加上三，我也许会知道一个地方 ，I may know a place。然后各位再加上去的东西，用来形容或来是说明状况。比如说句子如果拉长，它可能还会有字啦、片语啦、词句啊加进去。像 maybe 这就是一个字，叫做也许。Maybe I may know a place。也许我知道一个地方。哎，各位再来 for sure。For sure 就是介系词加上名词，这就叫做一个片语。所以这样子一节一节的英文就是这样子。不断的这样加上去，那我们再来看子句加上去的现象。我知道一个地方，什么地方呢？带出一个形容词子句 ，in which，in which 指这个地方。这个地方叫做什么地方呢 ？People can picnic， 就是人们可以去野餐这样子的一个地方。所以我知道。所以各位，你看到它的英文跟中文的顺序是不太一样的。我中文会这样说：我知道一个可以人们去野餐的地方。英文却要说，我知道一个地方，这个地方呢，还要多一个所谓子句的一个手的观念，形容这个地方，然后带出子句，人们可以野餐的地方。所以各位，你懂这个观念，你再去听英文，再去听刚刚这个放出来的英文，你就会好很多了。我们现在再回去听刚才那位教授所讲的英文。But I think the time. But I think， 但是我想呢。后面省了一个 that 带出来他想的事情的内容。The time, the time 是子句里的主词。这个时候呢 ，has come, has come， 现在完成式已经到来了。这个时候已经到来了。For the United States, for the United States， 对于美国来讲呢 ，to think very hard. To think very hard, 去非常认真、严肃的来思考一下了。About a world, in, about a world, 去想一想有关一个世界。In which it might become the. In which, in which 指的是在这个世界里面呢 ？It might become. It 指的是美国，也许会变成呢 ？Number two, number two 变成第二名。And China might become number one. And China might become number one. 好，各位，你看到他讲的英文一小节一小节的这样讲出来，你就比较容易听得懂。再加上你自己的声音的训练，你的速度要很快，所以你这样子听他英文才能够听得清楚。因为我们在听对方英文的时候，他不会停下来，所以你无法去掌控。所以如果你自己能速度快，你就会觉得对方的速度慢了，你就比较能够掌控了。我们现在再把他刚才说的那几句话重新的再听一遍。But I think the time has come for the United States to think very hard about a world in which it might become number two and China might become number one. And China might become number one. 刚才我们分析了他讲的英文之后，我们再用文字上来看。The time has come. 这个时候已经到了，这个时间已经到了。这个 has 在这里叫做现在完成式，已经到了。那么这就是一二主词动词，然后一节一节的英文，就像刚才这样子的，一节一节的这样子讲下去。那么这个节叫做介系词加名词，所以就成为一个片语。For the United States， 对于
美国来说，这个时候已经到了。去干什么的时候已经到了呢 ？To think very hard， 去非常认真的去思考。思考什么呢？介词带出来一个标准的一个片语 ，about a world， 有关于一个世界。什么样的一个世界呢？各位，就像刚才分析的，后面翻译前面，在这个世界里面怎么样子呢 ？In which America might become。America 是子句里的主词 ，become 是动词，中间一个助动词。这个 might 就是也许。美国呢，也许会变成 number two， 美国会变成第二名在世界上。And 带出第二个句子 ，China might become number one， 中国呢，有可能会变成世界第一这样子的一个情况。所以各位看到，这就是他刚才整个说的英文，一小节一小节的这样子说出来。我们再念诵一下 ，The time。Has come for the United States to think very hard about a world in which America might become number two and China might become number one. Now, we'll listen to this professor's English. But I think the time has come for the United States to think very hard about a world in which it might become number two. And China might become number one. 听到这边，我相信很多朋友大概听了之后，嗯，我知道了，我懂你的意思了，就下课了。这不对哦，各位，这是我们的第二个观念，就是你要有文法，有思考，知道英文的顺序。这样子，你听人家讲英文，你就知道他下面要讲什么，他再来讲什么，他怎么样后面翻译前面，你懂了，你再去听，当然。就占很多便宜了。可是各位千万不要忘记，还记得我们的第一个观念吗？就是说你自己要念，你要熟悉，要念快，你不要断。所以你要养成好习惯，你听完要念，跟着他念，而且越念越熟，越念越快。所以在我们离开这个影片之前，我们是不是大家一起跟着来再念诵一次呢 ？The time has come for the United States to think very hard. About a world in which America might become number two and China might become number one. But I think the time has come for the United States to think very hard about a world in which it might become number two and China might become number one.